హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేను చాలా బాగున్నానండి సో వెల్కమ్ టు మధుర్ టాక్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ బేబీ ఫుడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము అంటే ఈ ఫుడ్ వచ్చేసి మనం ఉగ్గు అంటాం కదా ఉగ్గుని తయారు చేసుకుంటాం ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలన్నది దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అన్నది నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను సో ఇది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ బేబీస్ కండి ఆ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా బేబీస్ తీసుకుంటే మనం ఈ ఫుడ్ పెట్టవచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టవచ్చు అనమాట బట్ ఇందులో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ బట్ మనకి బేస్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది బికాస్ ఇందులో రైస్ ఉంటుంది పల్సెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఉంటాయి అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి సో మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దీని ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో ఇది ఈ వీడియో నా బేబీకి నేను ఓన్గా ప్రె ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు కూడా వాడు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే మా బాబుకి వచ్చేసి సెవెంత్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యి ఎయిత్ మంత్ పడిందండి ఇప్పుడు సో వాడికి మేము సిక్స్ మంత్స్లో సిక్స్ మంత్స్ పడగానే అన్నప్రాసం చేసామన్నమాట సో మా బాబుకి అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఇంట్లోనే నా ఓన్ ప్రిపేర్ చేసి ఈ ఉగ్గు అన్నది నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో మా బాబుకి అయితే చాలా బాగా పడింది అండ్ బేబీస్ హెల్దీగా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా మనం ఇంట్లో చేసిన ఫుడ్నే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో నేనైతే అదే చేస్తున్నాను మా మమ్మీ మాకు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా మమ్మీ ఎలా అయితే చేసి పెట్టారు సో నేను కూడా అదే ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో సెర్లాక్ ఇలాంటి వాటికి నేను ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు బికాజ్ డాక్టర్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఉగ్గు తయారు చేసి చూడండి ఇంట్లోనే సో బేబీ హెల్దీగా ఉండాలి అంటే ఇంట్లో ఫుడ్డే ఎంతైనా బెస్ట్ అనేసి చెప్పారు సో నేను కూడా అదే ట్రై చేస్తున్నాను బాగా పనిచేసింది వర్కౌట్ అయింది మా బాబుకి సో ఇప్పుడు అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సో ఎవరైతే న్యూలీ మామ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది కదా అని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ అన్నది ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలన్నది నేను చూపించబోతున్నాను సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఏంటి అన్నీ కూడా నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను అండ్ వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి మనం ఉగ్గుకి కా ఉగ్గుకి కావాల్సిన పౌడర్ అన్నది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా నేను చూపిస్తాను సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నది కూడా నేను డీటెయిల్గా మీకు చెప్తాను అండ్ ఇది ఇలాగే చేసుకోవాలి ఇదే యూజ్ చేయాలన్నది నేను చెప్పట్లేదు బట్ నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను నా బేబీకి యూజ్ చేస్తున్న ఫుడ్ని నేను ఇక్కడ చూపించబోతున్నాను అనమాట బికాస్ ఇది కూడా ఎవరికైనా యూజ్ అవ్వాలి అనేసి చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితేనే చూడండి అండ్ ఎవరికైనా బోర్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ స్కిప్ చేసేయండి నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాము ఇక్కడ నేను ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను అన్నది మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను సో చూసేయండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటన్నది నేను ఫస్ట్ చూపిస్తాను మీకు సో ఇప్పుడు నేను మనకి ఉగ్గు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటన్నది చెప్తున్నానండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ కప్ రైస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది ఎర్రపప్పు అనమాట ఇది వచ్చేసి గుండు మినపప్పు తీసుకున్నాను మీరు నార్మల్ మినపప్పు అన్న తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇది పెసరపప్పు అండి ఇది వచ్చేసి కందిపప్పు ఇక్కడ కొన్ని బాదాం కూడా తీసుకున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా మనం జీలకర్ర కూడా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జీలకర్ర లేదంటే వాము తిక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్స్ ఏంటి ఎలాంటి కొలతలు అన్నది చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకుందాము సో ఈ బౌల్లోకి మనం ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న వన్ కప్ రైస్ ఉంది కదా ఇది వన్ మీడియం సైజ్ కప్ అండి సో వన్ కప్ రైస్ తీసుకోవాలి ఈ వ ఈ మెజర్మెంట్స్ ఇవి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి సరిపోతుంది పౌడర్ అన్నది బికాస్ ఓన్లీ ఒక్క పూటే పెడతాం కాబట్టి సిక్స్త్ మంత్ సెవెంత్ మంత్ బేబీస్కి సో ఇది ఫిఫ్టీన్ డేస్ సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను అండ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కందిపప్పు అండ్ ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఎర్రపప్పు అండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు తీసుకుంటున్నాను నేను గుండు మినపప్పు తీసుకున్నాను మీరు ఇది లేకపోతే నార్మల్ మినపప్పు కూడా తీసుకోవ
ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక టెన్ బాదాం తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా బాగా కనిపేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు చూసే ఉంటారు మనం వన్ కప్ రైస్ తీసుకున్నాము అంటే రైస్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ తీసుకున్నాము పల్సెస్ క్వాంటిటీ అన్నది చాలా తక్కువ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసుకుని ఇవన్నీ కూడా బాగా కడిగేసుకోవాలి ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ మనం కడిగేసుకోవాలండి బాగా కడిగి వీటిని ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది నానాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం దీని ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి నానాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు సో ఇవన్నీ కూడా ఇలా బాగా కడిగేసి నేను ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ కడిగాను కడిగేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను సో వీటిని మనం ఇప్పుడు ఆరబెట్టుకోవాలండి మీరు విడివిడిగా అన్న కడగవచ్చు లేదా ఇలా అన్న కడగవచ్చు క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా అన్నీ మిక్స్ చేసేసి నీట్గా కడిగేసుకోవాలి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి పెడతాం కదా సో బాగా కడుక్కో వాష్ చేసేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి కింద ఒక ప్లేట్ తీసుకుని నేను ఒక వైట్ క్లాత్ తీసుకున్నాను కాటన్ క్లాత్ సో కాటన్ అయితే సరిపోతుంది వైట్ అని ఏం లేదు ఎందుకంటే వాటర్ అన్నది కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఇవి ఏవైతే రైస్ వేసామో ఏవైతే ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ వేసామో ఇవన్నీ బాగా ఆరిపోవాలి సో మీరు సన్ డ్రై అన్నా చేయొచ్చు ఫ్యాన్ కింద అన్నా డ్రై చేయొచ్చు బట్ డస్ట్ పడకుండా చూ ఇవన్నీ కూడా నేను ఫ్యాన్ కింద డ్రై చేస్తున్నాను మీరు ఎండలో అన్నా పెట్టి ఆరపెట్టుకోవచ్చు బట్ డస్ట్ పడకుండా చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎయిర్ డ్రై అయిపోయిందండి సో కంప్లీట్గా నేను ఫ్యాన్ కింద పెట్టేశాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా వదిలేస్తే మనకి ఇవన్నది కమ్ అంటే తడి అంతా కూడా క్లాత్ పీల్ చేసుకుంటుంది సో ఫ్యాన్కి మనకి బాగా ఆరిపోతాయి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి పొడి పొడులాడుతూ ఉన్నాయి సో ఇలా అయిపోవాలన్నమాట నే ఈ బాదాం మీద మీరు సిక్స్త్ సెవెంత్ మంత్ బేబీస్కి అయితే ఈ బాదాం తొక్కని ఒలిచేసి మనం నీళ్ళల్లో వేయగానే అవి తొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో వాటిని ఒలిచేసి మనం వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను అండ్ కడాయిలోకి అవన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాను ఇది నాన్ స్టిక్ కడాయి కన్నా కూడా మీరు ఇలా సిల్వర్ కడాయి తీసుకుని రోస్ట్ చే చేస్తే చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే లో ఫ్లేమ్ మీద మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఈజీగా పడుతుంది మనకి ఇది రోస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే బాగా వేగాలండి అలా కలుపుతూనే ఉండాలి లేదంటే మాడిపోతాయి రైస్ పప్పు దినుసులు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో పల్సెస్ ఇవి మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని అలా కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి లేదా మీడియం ఫ్లేమ్ అయినా పర్లేదు బట్ కలుపుతూనే ఉండాలి లేదంటే మాడిపోతాయి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇక్కడ రోస్ట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను జీలకర్ర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర ఎందుకు వేసుకోవాలంటే మనం ఖచ్చితంగా జీలకర్ర అన్నది వేసుకోవాలి బికాజ్ బేబీస్కి డైజెషన్ చాలా బాగుంటుంది దీనివల్ల సో మనం ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ బేబీస్కి అయితే కొంచెం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ జీలకర్ర అలా వేసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు మా బాబుకి ఎయిత్ మంత్ కాబట్టి నేను హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర వేశాను సో వాడికి డైజెషన్ చాలా బా బాగా అవుతుంది ఉగ్గు పెట్టినప్పుడు అది సో ఇది వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మీరు వామన్నా యూస్ చేయొచ్చు ఈ ప్లేస్లో బట్ అది కొద్దిగా హీట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుందని నేను జీలకర్ర వేస్తున్నాను చూసారు కదా మనకి వేగిపోయా అని తెలియడానికి బాగా మంచి కమ్మని స్మెల్ వస్తుందండి సో ఆ స్మెల్ మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే ఫ్యాన్ కింద మనకి చల్లారిపోతుంది ఇప్పుడు నేను మిక్సీలో వేసుకున్నాను దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ సెర్లాక్ ఇలా రెడీ అయిపోతుంది ఈ మిక్సీ పట్టుకున్నది చూసారు కదా చాలా ఫైన్ పౌడర్ అంటే బాగా మెత్తగా అవి వేసుకోవాలి పౌడర్ని దీన్ని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఉంటుంది అలాగే సో హోమ్ మేడ్ సెర్లాక్ రెడీ
చూసుకోండి చూసారు కదా సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ బేబీ ఫుడ్ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఉగ్గు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది మీకు చూపించాను సో ప్రిపేర్ అంటే దాని ప్రాసెస్ చూపించాను మీకు ఈ వీడియోలో మనం ఎలా ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలి అండ్ దాన్ని ఎలా మనం పౌడర్ ఫామ్లో చేసుకోవాలన్నది మీకు డీటెయిల్గా చూపించాను సో నేనైతే ఈ ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేస్తానండి సో నేను చూపించిన ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు పనికి వస్తుంది సిక్స్ మంత్స్ టు సిక్స్ సెవెంత్ మంత్ వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు పని అంటే అంతవరకు సరిపోయేంత ప్రాసెస్ నేను చూపించాను మీకు మీరు దాన్ని డబల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే సో ఎక్కువ కావాలి ఒకేసారి పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీకు నేను చూపించిన ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో సో ఏవైతే కొలతలు ఉన్నాయో సో మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయో సో వాటిని మీరు డబల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను వన్ కప్ రైస్ చెప్పాను సో దానికి వన్ వన్ స్పూన్ అన్నీ కూడా వన్ వన్ స్పూన్ పల్సెస్ చెప్పాను పప్పు దినుసులు చెప్పాను కదా సో మీరు ఇంకా డబల్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం రైస్ రైస్ని డబల్ చేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పల్సెస్ కూడా డబల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే అంతే సో నేనైతే ఈ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేస్తానండి సో నా బాబుకి నేను వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి సరిపోయేంత పౌడర్ వేసుకుంటాను ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి మళ్ళీ వేస్తూ ఉంటాను సో ఇప్పుడు వాడికి ఎయిత్ మంత్ పడింది కాబట్టి నేను టూ టైమ్స్ పెడుతున్నాను ఉగ్గు అనేది మధ్యాహ్నం పెడుతున్నాను లంచ్ టైంకి అండ్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ నైట్ టైం కూడా పెడుతున్నాను అంటే ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి వాడికి ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను బికాస్ మధ్య మధ్యలో మనం పాలు మదర్ మిల్క్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ అన్నది పెడుతూ ఉండాలి సో ఈ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఇది గ్లాస్ అండి సో దీంట్లో నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉంది సో దాంట్లో పెట్టుకున్నాను ఈ బాటిల్లో ఎందుకంటే ఈ గ్లాస్ దాంట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఎయిర్ అన్నది మనకు వెళ్ళకుండా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట పౌడర్ అన్నది సో దీని స్మెల్ కానీ దీని ఒరిజినాలిటీ కానీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఇలా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోవాలి సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను సో మనకి ఇంత పౌడర్ ఫామ్లో ఇలా వస్తుంది కాబట్టి చూసారు కదా సో పౌడర్ ఫామ్లోనే వస్తుంది అండ్ దీన్ని ఉప్పు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా పౌడర్ సన్న పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి మనం దీన్ని ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేయడం ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను నేను అండ్ ఉగ్గు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ బేబీస్కి ఉగ్గు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి పౌడర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది మీకు చూపించాను సో ఇది హోమ్మేడ్ సెర్లాక్ అని కూడా అంటాము సో అది ఎలా చేసుకోవాలన్నది మీకు ఈ ఈ వీడియోలో చూపించాను సో ఉగ్గు తయారీ విధానం ఎలా చేసుకోవాలన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను నేను సో నా వీడియో ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయిందా న్యూలీ మామ్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఇది న్యూలీ మామ్స్కి బాగా బాగా యూజ్ అవుతుందని ఈ వీడియో చేశాను సో ఎవరికైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్